الاعتكاف سنة ثابتة موسم رمضان هو موسم عظيم لمن أراد النجاة وسعى إلى فكاك رقبته من النار ففي هذا الشهر تتنوع العبادات وتتضاعف الحسنات وتتنزل الرحمات ومن خصائص هذا الشهر العشر الأواخر منه التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد بالعمل فيها أكثر من غيرها فعن عائشة رضي الله عنها قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره حديث رواه مسلم وفي الصحيحين عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وإيقظ أهله وفي مسند أحمد عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يخلط العشرين بصلاة ونوم فإذا كان العشر شمر المئزر ومن الأعمال التي يعملها في العشر الأواخر الاعتكاف والاعتكاف معناه لزوم المسجد للتفرغ لطاعة الله عز وجل وهو من السنن ثابتة بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم قال مولانا جل وعلا ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل ثم اعتكف أزواجه من بعده حديث متفق عليه والاعتكاف أيها الإخوة سنة من السنن المهجورة التي قل العمل بها وغفل عنها كثير من الناس قال الإمام الزهري رحمه الله عجبا للمسلمين تركوا الاعتكاف مع أن النبي صلى الله عليه وسلم ما تركه منذ قدم المدينة حتى قبضه الله عز وجل فبادر أخي المسلم بادر إلى إحياء هذه السنة العظيمة وحث الناس عليها والترغيب فيها وابدأ بنفسك فإن الدنيا مراحل قليلة وأيام يسيرة فتخلص من عوائق الدنيا وزخرفها ولا يفوتك هذا الخير العظيم واجعل لك أياما يسيرة تتفرغ فيها من المشاغل والأعمال وتتجه بقلبك وجوارحك إلى الله عز وجل في ذل وخضوع وانكسار ودموع لتلحق بركب المقبولين الفائزين أخي المسلم الاعتكاف يكون في كل مسجد تقام فيه الجماعة واحرص أخي المعتكف على أن يكون اعتكافك في مسجد بعيدا عن كثرة الناس والإزعاج واختر أحد المساجد التي لا تعرف فيها أحد ولا يعرفك فيها أحد فإن هذا أحرى للإخلاص وأفرغ لقلبك وذهنك من محادثة الناس وكثرة مجالستهم ومخالطتهم وإن كنت ممن يعتكف في الحرمين الشريفين فتجنب التضييق على إخوانك المصلين وأفسح له المجال لأداء الصلوات ولا تكن ممن يرغب أن يظهر للمسلمين اعتكافه حتى يسلم عليه وحتى يفسح له وبعض المعتكفين لا يصلي أحيانا التراويح أو القيام مع المصلين ويشوش عليهم برفع الصوت في أحاديث لا طائلة من ورائها والاعتكاف مسنون في أي وقت إلا أن الأفضل أن يعتكف في رمضان خاصة العشر الأواخر منه فإذا صلى فجر يوم الحادي والعشرين من رمضان دخل المعتكف ويمكث في المسجد حتى خروجه إلى صلاة العيد وهذا وقت انتهائه المستحب وهي فرصة عظيمة وساعات قليلة ليستفيد المسلم من هذا الانقطاع والبعد عن الناس ليتفرغ لطاعة الله في مسجد من مساجده طلبا لفضله وثوابه وإدراك ليلة القدر من قبل أن تطوى الصحف وتوضع الموازين أخي المعتكف احرص على الذكر والقراءة والصلاة والعبادة وتجنب ما لا يعنيك من حديث الدنيا ولا بأس أن تتحدث بحديث مباح مع أهلك أو غيرهم لمصلحة لحديث صفية أم المؤمنين رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم معتكفا فأتيته أزوره ليلا فحدثته ثم قمت لأنقلب أي لأنصرف إلى بيتي فقام النبي صلى الله عليه وسلم معي حديث متفق عليه ويباح لك أن تخرج من المسجد لحاجاتك الضرورية كقضاء الحاجة من بول أو غائط أو للإتيان بطعام وشراب إن لم يكن هناك من يحضره لك ومثله التداوي إن أصابك المرض وأنت معتكف وكذلك إسعاف مريض من أهلك تجب عليك رعايته ولا تجد من يتولى أمره غيره ومن محظورات الاعتكاف الخروج لأمر ينافي الاعتكاف كالخروج للبيع والشراء وجماع أهله ومباشرتهم أخي المعتكف إن كان معك رفقة فاختر الرفقة التي تعينك على الطاعة وتشد أزرك وتحرص على الخيل واستغلال الأوقات وعمارتها بالعبادة وتجنب الذين 
تضيع أقلامهم في حديث وكلام وبعض المعتكفين إذا كانوا جماعة يظهر عليهم الجد في أول الأيام ثم يترخون ويتكاسلون وتراهم كثيرا ما تضيع أوقاتهم في أحاديث لا فائدة من ورائها وقد ينجر الحديث إلى أمور محرمة من غيبة أو غيرها أخي المسلم الاعتكاف سنة والمحافظة على بيتك وأبنائك من الواجبات فاحذر أن تضع الأهم وتفرط في أمر الرعاية بل اجمع بين الأمرين واحرص على ابتعادهم عن مواطن الفتن ولا يكن اعتكافك فيه ضياع لحقوق واجبة وإن تيسر أن يصحبك أبناؤك في الاعتكاف فإن في ذلك طريق تربية وراحة نفسية لك وألفة بينكم وتعويد لهم على العبادة وإن صعب الأمر عليهم فلا أقل من ليلة يعتكفون فيها معك وأجزل لهم العطية وشجعهم على ذلك أخي المسلم مواسم الطاعات محطات يتزود فيها المسافر إلى جنة عرضها السماوات والأرض فكن من العقلاء الفطناء الذين لا تفوتهم هذه الفرص وهذه المحطات إلا وقد نالوا من نفحات الرب جل وعلا وجزيل الأجر وعظيم المثوبة فاحرص على الاعتكاف في بنية صادقة وابتعد عن المباهات والرياء وحب المدح والثناء وإياك والعجب بأعمالك واحرص على أن تكون أعمالك خالصة لله عز وجل قال تعالى وما أمروا إلا ليعوذوا الله مخلصين له الدين حنفاء ومما يعينك على ذلك اختيار المسجد الذي لا تعرف فيه أحدا ولا يعرفك أحد ولا حاجة لك أن تعلن اعتكافك على الملأ في يوم العيد أو بعده أقر الله عينك بالعبادة وجعلك من الفائزين المقبولين وغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين وصل لهم على سيدنا محمد وعلى آله 